Hi friends, this is Manohar. Welcome back to our channel. Manam e video lo yield method lo problem number two aithe discuss shape hotnam. Previous video lo yield method lo ne problem number one discuss sam. Yaar na video missa yente ke in the description lo link kundundi. Aar link ke thora mera video aithe check cheechu. Okay, e video lo valuation of shares chapter lo second method lo second problem aithe check hotnam. So skip check ko kono last work aithe chudang try check yente me kuda. Yield method prakaram problem ela cheyalo oka idea ite vastund anamata so okay ikka problem lo kelle mundu mana channel ni inka evara subscribe chesindakapothe subscribe cheskondi pakkana aina bell icon kuda activate chesi pettukondi so okay yes ikka problem chusinatlaite from the following information calculate the value of equity shares of l limited so okay kinda ichina information teeskoni okay l limited company lo प्रसेंट उक्विटी षेर वालू ने कम मेथड प्रकार मेथड प्रकार ओके मेथड प्रकार मन ओके इकड़ पर्टिकुलाूडी पर्टिकुलामटेड अमौंट ओके प्रॉब्लम इस्क ओके इक फस्ट पर्टिकुलाम नई पर्सेंट नई पर्सेंट टू हड्रेड प्रिफरे षेड आफ हड्रेड टू लैक्स अमौंट इच्छा सो प्रीविय वीडियो चपाँ अद नई पर्सेंट अटे प्रिफरे षेर इच्छा अभी प्रिफरे डिवे अम चेयर नैन वे मुझे चुपता ओके तरवा सैकंड पर्टिकुलाम ओके फिफ्टी थवजेंडक्विटी षेर आफ टेन ईच् अंड पर्षेर पेडअप ओके ना इकड़े याबाई वेल ईक्विटी षेर उकर् वालू टेन रूपी अच्छे ओके टेन रूपी अच्छे कंपनी अने लिमटेड कंपनी अने षेर मीद एन रूपये मतमेन पेडअपिंद ओके यस तरवा लास्ट थर्ड पर्टिकुलान प्राफिट बिफोर् टैक्स टू लैक्स एन थौज ओके प्रीविय वीडियो चपा प्राफिट आफ्टर टैक्स एम चेयर बिफोर् टैक्स एम चेयर सो ओके यस इपूं इक अडिशनल इंफर्मेस अंत अडस्ट खचिता इस्ता ओके फस्ट अडस्ट वे रेट आफ् टैक्स टू बी डिडक्टेड फिफ्टी पर्सेंट ओके प्राफिट आफ्टर टैक्स इस्ते अडस्ट अने रेट आफ् टैक्स टू बी डिडक्टेड प्राफिट बिफोर् टैक्स इस्ते अडस्ट इस्ता एंटे बिफोर् टैक्स अंत अंत आ प्राफिट टैक्स अनेंले अर्थम मनमेम चेयर डिडक्टेयर अंत सिंपल ओके यस तरह सैकंड अडस्ट वे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एव्री इयर ट्वेंटी पर्सेंट आफ प्राफिट ट्रांसफर टू रिजर्व सो दी चेयर मन एक्सप्टेड प्राफिट कैयी अंत प्रसेंट आ कंपनी में प्राफिट ट्वेंटी पर्सेंट मन डिडक्टेयर अंत ओके तरह लास्ट अडजस्ट नार्मल रेट आफ रिटर्न ईज फिफ्टीन पर्सेंट प्राब्लम अटे नार्मल रेट आफ रिटर्न फिफ्टीन पर्सेंटनी गुर्तुवाली ओके मन प्रॉब्लम चेयर ओके मन ईल मेथडो ओके मेथडो वालू आफ् षेर रे रकल रेट आफ् एर्ंग तरवा रेट आफ् डिवे ओके इप्ड मन वीडियो रेट आफ् एर्ंग ओके रेट आफ् एर्ंग प्रकार वालू आफ् षेर कौके ये ओके रेट आफ् एर्स रेट आफ् डिवे एला चेयन प्रीविय वीडियो चपा से चक्टी इप्ड मन रेट आफ् एर्ंग प्रकार प्रॉब्लम से ओके रेट आफ् एर्ंग प्रकार फार्मला वालू आफ ईक्टी षेर इज ईक्वल टू एक्सपेक्ट रेट आफ् रिटर्न By normal rate of return into paid up value of each equity shares. अंते वो को कशेर की paid up value इन तुम दो तीस कॉल है. ये प्रॉब्लम लो ये तुम जाते मन को गुर्दे बैठ कौन दे. सके. ये पुर मन मो value of share का इन कॉल अंते expected rate of return का वाली, normal rate of return का वाली into paid up value का वाली. पेड वालू प्रॉब्लम इच्छा नार्मल रेट आफ रिटर्न प्रॉब्लम इच्छा मैं कौन इन एक्सप्ट रेट आफ रिटर्न कौली कौन दाने फार्मलाम एक्सपेक्ट रेट आफ रिटर्न 
ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఫార్ములా ఏంటి అని అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రాఫిట్స్ డివైడెడ్ బై టోటల్ పెయిడప్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఓకే ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇది ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా ఓకేనా ఎస్ ఇప్పుడు మనము కనుక్కోవాలి ఎల్ లిమిటెడ్ కంపెనీకి సంబంధించిన ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ కను కనుక్కోవాలి ఓకేనా ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రాఫిట్స్ ఎలా కనుక్కుంటాం ఓకే దానికి సింపుల్ క్యాల్కులేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది మనం ఓకే ఇక్కడ చూడండి క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రాఫిట్స్ అన్నాం ఇక్కడ పర్టికులర్స్ అమౌంట్ టు అమౌంట్ ఓకే ఫస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రాఫిట్స్ కనుక్కునేటప్పుడు మనము ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం రాసుకోవాలని చెప్పాను నేను ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ఇచ్చినా రాసుకోవాలి ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ ఇచ్చినా కూడా ఫస్ట్ రాసుకోవాలి అది మనకు ఈ ప్రాబ్లంలో ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ ఇచ్చాడు కదా అది ఇక్కడ రాసుకోవాలి ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ కదా ఎస్ ఎంత ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఓకే ఇక్కడ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ టూ ల్యాక్స్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఇచ్చాడు కదా ఓకే టూ ల్యాక్స్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ని మనం ఇక్కడ ఇన్నర్ కాలంలో రాసుకోవాలి టూ ల్యాక్స్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎందుకంటే బిఫోర్ ట్యాక్స్ అంటే మనం ఇప్పుడు రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఇచ్చాడు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ దాన్ని ఖర్చు చేయాలి ఇప్పుడు ఓకే ఇక్కడ మీరు అడ్జ ఇక్కడే లెస్ ఓకే ట్యాక్స్ అని రాసుకుంటే చాలు ఎంత ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమని రాస్తారంటే టూ ల్యాక్స్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ బై హండ్రెడ్ చేస్తే మీకు వాల్యూ ఎంతో వస్తుంది దాన్ని డిడక్ట్ చేసేయాలి ఓకే టూ ల్యాక్స్ ఎయిటీ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఓకే ఇంటూ ఫిఫ్టీ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ సో వన్ ల్యాక్ నైన్ థౌసండ్ వస్తుంది ఆ వన్ ల్యాక్ నైన్ థౌసండ్ మనం ఇక్కడే రాసుకుందాం సో ఇప్పుడు టూ ల్యాక్స్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ నుంచి వన్ ల్యాక్ నైన్ థౌసండ్ తీసేస్తే ఓకే ఇక్కడ వన్ ల్యాక్ నైన్ థౌసండ్ వస్తుంది ఓకే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే ఇంకా మిగతా ఎంత ఉంటుంది వన్ ల్యాక్ నైన్ థౌసండ్ ఉంటుంది ఓకేనా ఎస్ ఫస్ట్ అది అయిపోయింది సో ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ మనం చేసాము ప్రాఫిట్స్ వచ్చాయి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇదే ప్రాఫిట్స్లో ఓకే ఇదే ప్రాఫిట్స్లో ట్రాన్స్ఫర్ టు రిజర్వ్స్ ఉన్న తర్వాత ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ ఉన్న డిడక్ట్ చేయాలని చెప్పా ఇంట్రడక్షన్ వీడియోలోనే స్టార్టింగ్ వీడియోలోనే ఓకేనా ఇప్పుడు ప్రాబ్లం చెక్ చేద్దామా ఎస్ ప్రాబ్లంలోకి వచ్చినట్లయితే ఇక్కడ మనకు అడ్జస్ట్మెంట్ చూడండి ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ టు రిజర్వ్స్ జనరల్ రిజర్వ్స్ ఎవ్రీ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ప్రాఫిట్స్ వచ్చాయి కదా వన్ ల్యాక్ నైన్ థౌసండ్ అని ఓకే వచ్చాయి కదా ఇప్పుడు ఈ వన్ ల్యాక్ నైన్ థౌసండ్లో నుంచి ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్స్ ఎంతో ఎంత వస్తాయో కనుక్కోవాలి మనం ఓకే కనుక్కుందామా ఎస్ ఇప్పుడు ఇక్కడ వన్ ల్యాక్ నైన్ థౌసండ్ వచ్చాయి కదా వన్ ల్యాక్ నైన్ థౌసండ్ ఇంటూ ఓకే ఎంత ట్వంటీ బై హండ్రెడ్ చేయాలి ఓకే ఎంత వస్తుందో చూద్దాం ఇక్కడ వన్ ల్యాక్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ట్వంటీ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ సో ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ వస్తుంది ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇదేంటి ట్రాన్స్ఫర్ టు రిజర్వ్ సో ఇక్కడ సెకండ్ ఇక్కడ ఇది కూడా డిడక్ట్ చేయాలి ట్రాన్స్ఫర్ టు జనరల్ రిజర్వ్ ఓకే ఎంత ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఓకేనా ఎస్ తర్వాత థర్డ్ ఓకే ఇంకొకటి ఉంది మనకు అదేంటి ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ ఓకే ఇక్కడ చెప్పాం కదా స్టార్టింగ్లోనే నైన్ పర్సెంట్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్స్ అని ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఉన్నాయంటే అది ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ అని అర్థం అంటే ఇప్పుడు ప్రిఫరెన్స్ షేర్ వాల్యూ మొత్తము టూ ల్యాక్స్ ఉంది కదా ఈ టూ ల్యాక్స్లో నైన్ పర్సెంట్ అనేది ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ ఉందని అర్థం ఇప్పుడు మనము ఏం చేయాలి టూ ల్యాక్స్ వేసుకోవాలి ఇంటూ నైన్ పర్సెంట్ నైన్ బై హండ్రెడ్ వేయాలి ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్స్ వాల్యూ వస్తుంది టూ ల్యాక్స్ ఇంటూ నైన్ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ సో ఎయిటీన్ థౌసండ్ వచ్చింది కదా ఈ ఎయిటీన్ థౌసండ్ మనము అక్కడ డిడక్ట్ చేయాలి ఓకే ఇక్కడ ఇక్కడ ఏమని రాసుకోవాలి ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ అని పెట్టుకొని ఎయిటీన్ థౌసండ్ని ఇక్కడ రాసుకోవాలి సో ఓకే ఇప్పుడు ఈ టూ వాల్యూస్ని వన్ ల్యాక్ నైన్ థౌసండ్లో నుంచి డిడక్ట్ చేసేయాలి ఓకేనా చేద్దామా ఎస్ వన్ ల్యాక్ నైన్ థౌజండ్లో నుంచి మైనస్ ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఓకే 
తర్వాత ఇంకొకటి ఉంది ఎయిటీన్ థౌజండ్ సో ఎంత వచ్చింది సిక్స్టీ నైన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ సో ఓకే ఇక్కడ రాసుకోవాలి సిక్స్టీ నైన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ దీన్ని ఏమంటాము అని అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రాఫిట్స్ ఓకే అర్థమవుతుంది పాయింట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రాఫిట్స్ సిక్స్టీ నైన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ సో ఓకేనా ఈ విధంగా ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రాఫిట్స్ని కనుక్కుంటాం ఓకే ఎస్ ఇప్పుడు మనం సొల్యూషన్లోకి వెళ్దాం ఎస్ ఇక్కడ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ కనుకోవాలి కదా ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రాఫిట్స్ ఎన్ని వచ్చాయి మనకు సిక్స్టీ నైన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ కదా ఎస్ బై టోటల్ పెయిడ్ అప్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అన్నాం టోటల్ పెయిడ్ అప్ ఓకే అర్థం అవుతుందా ఇక్కడ ఈక్విటీ షేర్స్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ ఏజ్ అండ్ ఎయిట్ పర్ పెయిడ్ అప్ అన్నాం కదా వీటిని టోటల్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ ఫోర్ ల్యాక్స్ ఇది టోటల్ పెయిడ్ అప్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అంటాం దీన్ని మనం ఇక్కడ తెచ్చుకోవాలి ఓకే ఇక్కడ తెచ్చుకోవాలి ఫోర్ ల్యాక్స్ ఓకే ఇక్కడ ఇంటూ హండ్రెడ్ చేయాలి ఓకేనా ఎస్ ఇప్పుడు మనము చూద్దాం ఎంత వస్తుందో ఎక్స్పెక్ట్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఇక్కడ సిక్స్టీ నైన్ టూ సిక్స్టీ నైన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ ల్యాక్స్ ఓకే ఎస్ ఇంటూ హండ్రెడ్ సో సెవెంటీన్ పాయింట్ త్రీ వచ్చింది కదా ఇదేంటి అంటే ఎక్స్పెక్ట్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఓకే ఎక్స్పెక్ట్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ సో ఓకే ఎస్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు ఇంక సింపుల్గా వాల్యూ ఆఫ్ షేర్ కనుక్కోవచ్చు ఇక్కడే చేద్దాం ఓకే ఇక్కడే చేద్దాం సో ఏంటి ఫార్ములా వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెక్ట్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ బై నార్మల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఇంటూ పెయిడప్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈచ్ ఈక్విటీ షేర్ అంటే ఒక్కొక్క ఈక్విటీ షేర్ వాల్యూ ఎంత పెయిడప్ అయిందని ఓకే ఈక్విటీ షేర్ ఓకే ఎస్ ఇప్పుడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెక్ట్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ సెవెంటీన్ పాయింట్ త్రీ ఓకే నార్మల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ప్రాబ్లంలో ఎంత ఇచ్చాడు అంటే అడ్జస్ట్మెంట్లో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అది ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకోవాలి ఇంటూ పెయిడప్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈచ్ ఈక్విటీ షేర్ ఓకే ఇక్కడికి రండి మళ్ళీ ఇక్కడ ఈక్విటీ షేర్ ఆఫ్ టెన్ ఈచ్ యాక్చువల్గా ఒక్కొక్క షేర్ వాల్యూ టెన్ బట్ పెయిడప్ ఎంత ఎయిట్ ఎయిట్ రూపీస్ మాత్రమే ఎయిట్ రూపీస్ మాత్రమే పెయిడప్ అయింది సో ఇప్పుడు మనం ఈ ఎయిట్ మాత్రమే తీసుకోవాలి టెన్ తీసుకోకూడదు ఎంతైతే ఒక్కొక్క షేర్ మీద పెయిడప్ అయిందో అది మాత్రమే తీసుకోవాలి ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎయిట్ ఓకేనా ఎస్ ఇప్పుడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ చూద్దాం సెవెంటీన్ పాయింట్ త్రీ డివైడెడ్ బై ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ఎయిట్ సో నైన్ పాయింట్ టూ టూ వచ్చింది ఓకే నైన్ పాయింట్ టూ టూ సో ఇదేంటి ఎల్ లిమిటెడ్ యొక్క వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్ సో ఓకేనా ఇది ఆన్సర్ ఈ ప్రాబ్లమ్కి సో ఓకేనా ఎస్ ఈ ప్రాబ్లం ఓకే ఈ ప్రాబ్లం వచ్చేసి రేట్ ఆఫ్ ఎర్నింగ్స్ సంబంధించింది మాత్రమే సో ఓకేనా ఎస్ అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి సో ఒక్కొక్క ఓకే నిమిషం నిమిషం స్టెప్ బై స్టెప్ చూస్తే మీకే ఒక క్లారిటీ వస్తుంది సో ఓకే స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఓకేనా ఇక లాస్ట్ మెథడ్ మనకు ఫేర్ వాల్యూ మెథడ్ అంటాం ఫేర్ వాల్యూ మెథడ్ సో ఓకే ఎస్ ఇది టూ డేస్ వీడియో హోప్ యూ ఆర్ అండర్స్టూడ్ అలాగే మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి తప్పకుండా అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి సో ఓకే ఓకే సీన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో అంటే దెన్ బై బై నో టేక్ కేర్ సైనింగ్ ఆఫ్ ఛానల్ ఫర్ నాలెడ్జ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ జై హింద్